Hello po sa inyong lahat mga kamatchas. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. So, isa pa itong pasadahan nating ihabol, mga kamatchas, itong nangyari sa round number 4 tiebreaker games dito sa Rapid between Super Grandmaster Radoslav Vok, Wojtasek ng Poland versus World Chess Champion Magnus Carlsen. Kasi sa standard nga, nag 1 sila, kaya sila ay humantong sa Rapid Games. Okay, so bago tayo tumungo sa round number 5, katasin muna natin ang ating mga makukuhang sustansya dito. Okay, so white dito sa game number 1, si Wojtasek, nag D4, nag Knight F6 si Magnus, nag C4, nag E6, nag G3. Ayan, approaching Catalan ulit. Nag D5, Bishop at G2, then nag Bishop B4 check, Bishop D2 at dito nag A5. Ayan, interesting ang ginawa dito ni Magnus. Kasi nga, dito ang kadalasang ginagawa ay bumabalik bishop e7, pumapangalawa yung bishop d6. Pero dito, mahilig si Magnus sa mga linyang interesting yung hindi masyadong ginagamit pero effective. Okay, so dito ang ginawa. Nag knight f3, nag castle, queen c2, nag c5 ayan so itsurang malanim so injan na nag c5 after bishop b4 ito namang si uh, Magnus talaga paborito niya talaga yung may mga ano talaga eh, may mga pressure kaagad datingan so nag c takes d5 nag c takes d4 knight takes d4 at dito nag queen b6 so halatang aral na aral mga kamatchas ang parehong player aware na aware sila oh. nag e3 suporta lang sa knight nag e takes d5 nag castle nag develop knight c6 sinamon tinanggap ang hamon ng exchange nag b takes c6 at dito nag rook c1 inatake ang weak pawn sa c6 at dito nag queen b8 novelty new move ni Magnus mga kamatchas so dito ayon sa huling laro na naitala noong 2013 bishop d7 ang ginawa na nalo ang black Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, pero balik tayo dito sa Queen B8 ni Magnus, novelty. Ang ginawa, nag Bishop takes B4, nag A takes B4, and then nag Knight D2. Kailangan gisingin ang natutulog na hindi pa nakadevelop. Nag Bishop D7, nag Knight B3 para makontrol ang C5, at dito nag H5. Ano idea ni Magnus? Gusto niyang mag H4. So, ginagawa talaga yung mga bato na yan para lumambot. Kumina ang shield ng king ng kalaban. Ang ginawa, nag knight c5. Ayan, para ang idea, basically, kakapture and then mawawala ng depensa yung pawn sa c6. So dito, umiwas. Nag bishop c8. Nag h4 para wala na yung h4 coming ng black. And then, sumimpling rook e8, develop, nag a4. Ayan. Itong a4 na yan, kung pababayaan yan, titigas yan mga kamatsas. Mag bb3 yan. And then, ito yung tinatawag na stable pass pawn. So, tatimingan lang yan, magpupush yan mamaya. Kaya dito ang ginawa ni Magnus, ininpas and capture para medyo lumambot-lambot na. Nag B takes A3 and nag Rook E7. So, may idea na imamani obra sa A7 at takihin ang weak pawn sa A3. Ang ginawa, nag A4, nag Rook E, A7 na nga. Nakita nyo technique ni Magnus, no? sa maliit na nakikita niyang kahinaan ng kalaban niya, talagang dinidikdik niyang atakihin talaga. Hanggang sa lumaki, hanggang sa makonvert niya sa mas malaki pang lamang. Ang ginawa dito, nag queen c3. So, simpleng placing lang para walang mga timing ng queen b4 or kaya queen e5. Ayan, at dito, nag rook a5. So, sabi ko nga, mga kamatya sa ating mga nagawa ng videos, eto na yung moment ng islog-islog ang time. Okay, tapos na yung agresibo, dapat may control tayo, dun tayo sa tema ng mga posisyonan, basahan lang ng latag ng posisyon. So nag knight d3, may threat sa pawn sa c6, so nakabitin, binitawan ng knight ang pagkakadepensa sa a4, at dito nag-decide si Magnus sa tagpasin, makipagsabayan na. Queen take c6, bishop d7, at dito nag queen c5. Okay, so dito medyo lamang dito si uh, Wojtasek, kasi yung pawn sa d5 weak kumpara sa istruktura ng pawn structure ni Wojtasek eh, lamang talaga eh. Itong pawn ni Magnus, no? weak sa d5. Nag queen b5, nag queen takes b5, bishop takes b5, nag knight f4, inatake ang weak pawn sa d5. Nag bishop c4, depensa, nag rook d1, pinilahan, 
tatlo ang umaatake. 1, 2, 3. So, di nagdagan ng depensa. Rook A5 para tatlo din na dumidepensa. Nag Bishop F3, inatake ang pawn sa H5. Sumimpling G6 support. Ha? King G2, King G7, nag Rook D4, nag Rook B5, nag Rook D1, and nag Rook B2. So, dito kung mapapansin nyo, ibinigay na ni Magnus yung pawn sa D5. No? So, nag Rook B2 na lang. Ang ginawa naman ni Wojtasek, nag Rook D4. Kasi kung ka-capture rin, capture, 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 may ganito. <laughs> may ganyan discard. Eh, oh. Atake sa pawn sa F2. Na medyo, kapag nag Rook F1, sa kagusto ang makadepensa, may Knight X E3. Naku po, tangay ng buong buo ang bishop sa d5 mga kamatchas. So, yan ang, ano yan, komplikasyon yan. Kapag naman nag bishop takes d5, may knight g4 ka agad, no? Ang bilis, oh. So, pag kumapture, ayun, no? Capture, pero itong kukunin yung rook sa d1, syempre. Ayun, grabe yung rook b2 ni Magnus. Talagang last minute na kakagawa ng kaliko to. Kaya pag rook b2, ang ginawa ni Wojtasek, nag rook d4 na lang, eh. So, nag rook, rook b5, nag rook d1, nag rook b2, rook d4, rook b5, tabla ang kanilang first game. So, sa two standard games, tabla. First game nila dito sa tiebreaker rapid, tabla. Tingnan naman natin kung anong nangyari sa game number 2. Talagang matigas tong si Wojtasek, ano? Talagang gumigit-git kay world champion. Okay, maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. So, salamat din po at... Uh, may mga nagre-request, bagamat nalampasan na natin, pero nagre-request na balikan yung mga gusto nilang games, no? Kagaya nito, kay, uh, hindi ko kasi na-cover ito, so kaya binalikan natin. Ayan po, sana natuto uli kayo at kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, comment nyo na lang sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coaching National Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.